ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎస్ఐపిఎస్జి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఎవరైతే జీరో టు త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇంటర్వ్యూస్ కనుక అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకైతే ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది can system confirm the order quantity in sales order when credit limit of the customer is exceeded deenki answer vachesi yes manamu order quantity anedi confirm cheyagalugutamu even credit limit anedi exceed aithe dan kosam em cheyali anante edaithe spro path pai nichundundo so dantlo maintain requirements for transfer of requirements lo రిక్వైర్మెంట్ రొటీన్ వన్ నాట్ వన్ అనేది తీసేయాలి రిక్వైర్మెంట్ వన్ నాట్ వన్లో ఏమైతే ఉంది అని అంటే సో ఒకవేళ క్రెడిట్ బ్లాక్ కనుక చేసి ఉంటే స్టాక్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయకు అని చెప్పేసి లాజిక్ రాసి ఉంటుంది సో దీన్ని కనుక మీరు తీసేస్తే కస్టమర్ యొక్క క్రెడిట్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయినా కూడా ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అనేది సేల్స్ ఆర్డర్లో కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ What are the settings required in the third party sales to consider the incoming invoice quantity when processing customer invoice? So, the answer is that there are two settings. Two settings are that the one is the item category task low, billing relevance is the F1. F1 is the order related billing status according to invoice quantity. So, what is the one is that the మనం విత్ రిఫరెన్స్ టు ది సేల్స్ ఆర్డర్ మనం బిల్డింగ్ చేస్తాం కస్టమర్కి కానీ ఏదైతే ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్ ఉంటుందో ఎవరైతే థర్డ్ పార్టీ వెండర్ ఉంటారో అతను ఏదైతే ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడో దాని యొక్క క్వాంటిటీని కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పేసి బిల్డింగ్ రిలవెన్స్ని మెన్షన్ చేస్తాం అదేవిధంగా కాపింగ్ కంట్రోల్స్ ఏవైతే ఆర్డర్ టు బిల్డింగ్ కాపింగ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయో దాంట్లో బిల్డింగ్ క్వాంటిటీ అనేది కూడా ఎఫ్ అని ఇవ్వాలి సో అదేంటి అని అంటే ఎఫ్ అని అంటే ఇన్వాయిస్ రిక్వై ఇన్వాయిస్ రిసీట్ క్వాంటిటీ మైనస్ ఇన్వాయిస్డ్ క్వాంటిటీ సో ఇదేంటి అని అంటే సో మీకు ఎప్పుడైతే మైరోలో క్వాంటిటీ వస్తుందో ఆ క్వాంటిటీని అనేది కన్సిడర్ చేయాలి బిల్డింగ్ క్వాంటిటీగా అని చెప్పేసి ఇది సెట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ అండ్ కీన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది థర్డ్ పార్టీ సేల్ సినారియో సో ఈ రెండు ఆన్సర్స్ మాత్రం తప్పకుండా చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ డస్ సిస్టమ్ డిటర్మైన్ ది ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఎస్టివో బిల్డింగ్ సో ఈ క్వశ్చన్కి మాత్రం చాలామంది ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారు సో దానికి ఆన్సర్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇదేంటి అంటే దెర్ ఆర్ టూ సెట్ ప్రియారిటీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటి అంటే మీరు ఏదైతే ఎస్టివో డెలివరీ టైప్ ఉంటుందో ఆ డెలివరీ టైప్లో కనుక మీరు వెళ్ళినట్టయితే దాంట్లో డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ టైప్ అని ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అదేంటి అని అంటే డిఎల్ అని ఉంటుంది స్టాండర్డ్గా సో మీరు కనుక అది డిఎల్ అనేది వివో వి ఎయిట్ అనే ట్రాన్సాక్షన్లో కనుక ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో డాక్యుమెంట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది మామూలుగా మనకు సేల్స్ ఆర్డర్లో డాక్యుమెంట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ని బేస్ చేసుకుని ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది డిటర్మైన్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఎస్టివో సైకిల్ రన్ చేస్తున్నావో సేల్స్ ఆర్డర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు కాబట్టి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే మీరు డెలివరీ పిక్ చేసుకుంటారో ఆ డెలివరీలో డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ టైప్ అని ఉంటుంది ఆ డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ టైప్కి ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుందో దాన్ని కన్సిడర్ చేసి విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఏరియా డాక్యుమెంట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కస్టమర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ కాంబినేషన్లో ఏదైతే ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుందో అది పిక్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఒకవేళ అక్కడ డాక్యుమెంట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ కనుక మెయింటైన్ చేసి లేకపోతే సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే మీరు బిల్డింగ్ చేయడానికి వెళ్తారో బిల్డింగ్లో కూడా బిల్డింగ్ టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ఎఫ్ టూ అని క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఆ జెడ్ఎఫ్ టూలో డాక్యుమెంట్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అనే ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది సో దాంట్లో ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తారో ఆ వాల్యూ విత్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఏరియా అండ్ కస్టమర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ కాంబినేషన్లో ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఎత్తుక్కోవడానికి అటెంప్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ కాంబినేషన్లో కనుక కూడా లేదు అని అంటే అప్పుడు సిస్టమ్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ How does system identify the schedule and category in STO replenishment delivery? So, we can also do a lot of answers. So, we can also do a lot of answers. So, we can also do a lot of answers. So, we have two types of item category determinations. One is to do a sales order for item category determinations. That is to do a VOV4 transaction. అదేవిధంగా ఎస్టివో ప్రాసెస్లో 
మనము ఐటెం కేటగిరీ అనేది డెలివరీ టైప్కి మ్యాప్ చేస్తాము ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్క్రీన్లో ఉన్నది చూసినట్టయితే డెలివరీ టైప్ ఐటెం కేటగిరీ గ్రూప్ అండ్ యూసేజ్ ఈక్వల్ టు వి ఉంది కదా ఆ కాంబినేషన్లో ఎన్ఎల్ఎన్ అని చెప్పి అసైన్ చేస్తాము సో ఓ అన్ ఎన్ఎల్ఎన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎన్ఎల్ఎన్కి వివో విఫే ట్రాన్సాక్షన్లో మనం స్కెడ్యూల్ అండ్ కేటగిరీ అనేది అసైన్ చేస్తాం సో దాని ద్వారా మీరు ఎప్పుడైతే డెలివరీ కనుక క్రియేట్ చేస్తారో ఏదైతే డిఫాల్ట్ ఐటెం కేటగిరీ అసైన్ చేసి ఉంటుందో డెలివరీ టైప్కి దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్కెడ్యూల్ అండ్ కేటగిరీని పిక్ చేసుకొని అప్రోప్రియేట్ మూమెంట్ టైప్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది సో ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అసైనింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ బేస్ టైప్ ప్రోటీన్ ఫర్ ఆర్ హండ్రెడ్ కండిషన్ టైప్ ఇన్ ఫ్రీ గుడ్ సినారి సో దీనికి కూడా చాలామందికి ఆన్సర్ తెలియదు సో దీని ఆన్సర్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో ఏదైతే ఆర్ హండ్రెడ్ అనే కండిషన్ టైప్ యూజ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు ది ఫ్రీ గుడ్ సినారి సో దీంట్లో ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఏదైతే ఫ్రీ గుడ్ కనుక ఇస్తున్నారో సేల్స్ ఆర్డర్లో ఆ స్ప్రీ గుడ్ యొక్క టోటల్ వాల్యూని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో మీరు స్క్రీన్లో కనుక చూసినట్టయితే ఎక్స్ కేవీఎంవి కేవీటీఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ల్యాక్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డెసిమల్స్ ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ చేసేసాయి అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆ ప్రోడక్ట్ వర్త్ అయితే ఇదేం చేస్తుందంటే మైనస్ టెన్ థౌజండ్ చేసేస్తుంది దాని ద్వారా మీకు ఏదైతే లైన్ అటం యొక్క వాల్యూ ఉంటుందో అది జీరో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ డస్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై ది ట్యాక్స్ జిఎల్ అకౌంట్ ఇన్ కస్టమర్ బిల్డింగ్ సో అందరూ చేసే సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే జిఎల్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అనేది రెవెన్యూ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్లోంచి ట్రిగర్ అవుతుంది అని కానీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఈ ఏదైతే ట్యాక్స్ జిఎల్స్ అనేవి ఉన్నాయో ట్యాక్స్ జిఎల్స్ వచ్చేసి ఓబీ ఫార్టీ అనే ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి ట్రిగర్ అవుతాయి సో ఎందుకు అని అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రెగ్యులర్ రెవెన్యూ డిస్కౌంట్ ఆ సర్ఛార్జ్ కదా ఇది ట్యాక్స్ జిఎల్ కాబట్టి సో కండిషన్ టైప్ యొక్క నేచర్ అనేది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో లైక్ యూ మెన్షన్ డి ఫర్ ట్యాక్సెస్ రైట్ సో అందుకోసం అని చెప్పి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అకౌంట్కి ఏదైతే ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్లో ఆ కండిషన్ టైప్ ఇస్తారో దాంతోపాటు ట్యాక్స్ కోడ్ ఏదైతే మీరు మెయింటైన్ చేస్తారో వీటి కాంబినేషన్లో ఓబీ ఫార్టీ అనే ట్రాన్సాక్షన్లోకి వెళ్ళి సిస్టమ్ అప్రోప్రియేట్ ట్యాక్స్ జిఎల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటుంది తద్వారా ఎప్పుడైతే మీరు బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఆ జిఎల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని దానికి ట్యాక్స్ అమౌంట్ని పోస్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కెన్ వి కాన్ఫిగర్ ది ఇన్కంప్లీషన్ చెక్ ఫర్ జి ఫీల్డ్ ఇన్ సేల్స్ ఆర్డర్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్కి అడుగుతారు లైక్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైతే ఉంటుందో సో ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిలెవెన్ టు దెమ్ సో ఇదేంటి అంటే ఎప్పుడైతే మీరు జి ఫీల్డ్ అనేది స్టాండర్డ్ టేబుల్స్లో కనుక ఇంక్లూడ్ చేసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అనే ఫీల్డ్ జి ఫీల్డ్ అది వచ్చేసి వీబీఐకి అనే స్టాండర్డ్ టేబుల్కి అపెయిన్ చేయబడింది సో ఒకవేళ ఈ ఫీల్డ్ కనుక స్టాండర్డ్ టేబుల్ కనుక అసైన్ చే చేసి ఉంటే అది ఖచ్చితంగా మనకి ఇన్కంప్లీషన్ ప్రొసీజర్ కాన్ఫిగరేషన్లో కనిపిస్తుంది సో మీరు స్క్రీన్లో కనుక చూసినట్టయితే విబిఏకే జెడ్క్యూటీ సివిఎల్ అనే ఫీల్డ్ అసైన్ చేసి దాని యొక్క స్క్రీన్ నెంబర్ అండ్ దాని యొక్క స్టేటస్ నేను అసైన్ చేశాను సో ఈ విధంగా జి ఫీల్డ్ని కూడా మనం అసైన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హవ్ యూ వర్క్ డన్ ఎనీ అనౌన్స్మెంట్ and what requirement led you enhance the system so idi kuda experienced people ke so ever aithe 2 to 3 years of experience untundo vallaki ee question relevant okay ikkada example ganka meeru ilanti question eppudaithe face cheyalsi vastado meek simple example ni cheptano so ikkada enti anante for example billing in customer yokka billing create chesina appudu so customer requirement typical requirement em untundi anante వాళ్ళకి నెంబర్ సిరీస్ ఏదైతే ఉంటుందో బిల్డింగ్ నెంబర్ సిరీస్ అనేది ప్లాంట్ వైజ్ నెంబర్ సిరీస్ మార్చుకోవాలి అని అనుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్ అనే ప్లాంట్ కోడ్ అండ్ ఎఫ్ టూ అనే టైప్ బిల్డింగ్ టైప్తో వాళ్ళకి నైన్ థౌజండ్ సిరీస్ కావాలి అని అనుకుంటారు ఓకే ఒకవేళ టూ థౌజండ్ అనే ప్లాంట్ కోడ్ అండ్ జెడ్ ఎఫ్ టూ అనే బిల్డింగ్ టైప్ కాంబినేషన్లో ఎయిట్ థౌజండ్ నెంబర్ సిరీస్ కావాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనము ఎనాన్స్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దానికోసం మనం
अंडर स्कोर नंबर अंडर स्कोर रेंज अने इंक्लूड लो फॉर्म लो मान की अप्रोप्रिएट लाजिक अने द्रास्तम दिन कोसम अनो के जी टेबल क्रिएट जैसी थ्री फील्स इंक्लूड जैस्तम अवेंट अंटे प्लांट कोड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज सो ई थ्री फील्स द्वारा मानमु कावल्स ने विदंगा टेबल लो मैपिंग चेस कोनी आधे टेबल नी ई प्रोग्राम लो कावल्स ने विदंगा लॉजिक ट्रावेस कुंटे एप्रेटे इन्वेस्ट चेयर चेयर डंजर होते नो अपुरु ई लॉजिक अने रिफर चेसी अप्रोप्रेट नंबर सीरीज नी सिस्टम पिक चेस कुंटन्दे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू वी नीड कॉपिंग कंट्रोल व्हेन यू क्रिएट अ डेलीवरी विथ रेफरेंस टू द एसटीओ पीओ एप्रेटे मेरु डेलीवरी विथ रेफरेंस टू परचेस आर्डर गंगा क्रिएट चेस तारो सिस्टम � अधे विदंगा नंटे, मीरु एधे एते delivery type गनका एंच कुण्टारो, STOPO की, दानिलो उन्न default order type एधे एते उन्टोंदो, आ default order type, आ default order type, less delivery combination लो, copying controls अने एधी, find out चेड़ान की system attempt चेस्तुंदे, मीरु screen पहिन गनके मीर चोस्तुन अट्टे एते, standard copying controls मीर चोड़ अच्चु, for example, from sales document type is DL, which is a default order type in the replenishment delivery type NL. So, here in the combination lo, header, item ke, uh, header copying controls and at the same time item copying controls find out chas kundi. Oka vela, e enters gana ka dorak ka pote, meeku errors ane the notes section lo chupit chas kundi. So, the conclusion e enti anante, meeru eppadayate delivery with reference to STO PO gana ka chas tharo. So, अप्पुडु, copying control between order to delivery कच्चितंग कावाली. Next question एंट अंटे, what are the current GST slabs on sales of a material in India? So, इदे एंटी नंटे, this question is completely relevant to the Indian projects. So, एपड़ैते मीरु, Indian project की वर्क चेहालन कुण्टरो, दान की मात्रम, इए आंसर चेहाल चस्तते. At present, India लो, 5 slabs running लो उन्ना है. अवेंट अंटे 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. So, India लो two types of GST calculation जरूत होंटाई, उकट उच्चेसी IGST, एपड़ैते उक स्टेट नोंची उंको स्टेट की सेल गंक जरूत होंदो, for example, आंद्रा नोंची तेलंगान की सेल गंक जरूत होंटे, IGST at 18% चार्च चेस्तों, for example, सो एपड़ैते आंद्रा नोंची आंद्रा लोने सेल गनक जरुगिंदी नंटे अप्पुडु अधे 18% नी हाफ पर्सेंट CGST की हाफ पर्सेंट SGST गनक इच्छेस्ता वन माट अंटे 18% divided by 2 equal to CGST 9% and SGST 9% अन्ने इधी इस्ता वन माट इंका मरिन्नी questionnaires गनक कावाले यह नंकोंटे comment section लो तप्पकोंड comment चेंडे